चलिए क्वेश्चन क्या है डिक्शनरी के छोटे या स्मॉल शब्द या वर्ड को पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं या किस लेंस के चश्मे का प्रयोग करते हैं तो चलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस से समझिए कि डिक्शनरी के छोटे वर्ड को पढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए उसे बड़ा करना बहुत ज़रूरी है जब यदि छोटा वर्ड बड़ा हो जाएगा तो हमें पढ़ने में आसानी होगी तो हमें कैसा लेंस का चश्मे तो वैसा लेंस उस लेंस का स्पेसिफाई क्या रखना चाहिए विशेषता क्या रखना चाहिए वो प्रतिबिंब क्या बनाए मैग्नीफाई करे या बड़ा बनाए तो सबसे पहले हम स्पेसिफाई ऑफ लेंस या लेंस की हम विशेषता जान लें कि उस लेंस की विशेषता क्या होगी जिससे हम लोग डिक्शनरी के छोटे बर्ड पढ़ेंगे तो उस लेंस की सबसे पहले विशेषता क्या होनी चाहिए कि वो मैग्नीफाई करे बर्ड को यानी मतलब क्या वो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाए वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब या मैग्नीफाई प्रतिबिंब यानी मैग्नीफाई इमेज फॉर्म करे तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब रेटिना पर बनाए सबसे पहला बोल रहे थे और दूसरा क्या हो जाएगा तो वैसे आप लोग जानते होंगे कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कौन बनाता है उत्तर लेंस बनाता है और दूसरा क्या हो जाए वो दूसरा उसका गुण क्या रहना चाहिए वास्तविक हो और क्या हो वस्तु से उल्टा बने तो वास्तविक और वस्तु से उल्टा बने दूसरा खूब ये क्यों होना चाहिए क्योंकि रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ही बनता है तो हमें देखने के लिए वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब ही जरूरत है तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किस लेंस में बनता है उत्तर लेंस में बनता है उत्तर लेंस जिसे हम को क्या कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब किस लेंस में बनता है उत्तर लेंस या कॉन्वेक्स लेंस हम उसे इंग्लिश में हम कॉन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं चलिए तो ये तो आप लोगों को जवाब मिल गया कि वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा उत्तर लेंस मिलेगा अब चाहिए कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा इसका फोकस दूरी क्या होगा जिस लेंस का चश्मा का हम प्रयोग करेंगे उसका फोकस दूरी क्या होगा कितना सेंटीमीटर होगा आप लोग एन या और बुक के क्वेश्चन में आप देखे हुए कि इसका फोकल लेंथ पूछता है तो ये तो पता चल गया है चलिए अब आते हैं इसके फोकल लेंथ के ऊपर तो हमें फोकल लेंथ के जानने के लिए हम निकालने के लिए हम क्या करेंगे इसे चलिए तो सबसे पहले देखें कि ये इमेज फॉर्म कहाँ होगा वास्तविक वस्तु से बड़ा तथा उल्टा प्रतिबिंब उत्तर लेंस में कहाँ बनता है आप लोग जानते होंगे उत्तर लेंस का चार्ट याद किए होंगे तो उसमें देखो होंगे कि वस्तु वहाँ कहाँ सिचुएटेड होनी चाहिए एफ वन तथा टू एफ वन के बीच मतलब क्या फोकस तथा टू एफ वन कहने का मतलब क्या टू एफ वन कहने का मतलब हम लोग यहाँ पर सी भी कह सकते हैं तो टू एफ वन कहने का मतलब सी मतलब समझते हैं बकरता तेज है या लेंथ ऑफ कर्वेचर तो एफ वन तथा टू एफ वन के बीच का कहाँ होना चाहिए वस्तु को होना चाहिए तो थोड़ा सा हम लोग आर एफ के जरिए समझ लें कि मतलब एफ यहाँ पर है टू एफ यहाँ पर हो गया तो वस्तु क्या होना चाहिए एफ और टू एफ के बीच में होगा तभी वो वास्तविक वस्तु से पड़ा तथा उल्टा प्रतिबिंब बनेगा तो यदि वस्तु यहाँ पर सिचुएटेड है तो वस्तु कहाँ पर सिचुएटेड है फोकस तथा टू एफ के बीच में अब थोड़ा सा सोचिए कि हमें निकट दूरी क्या हो रहती है किसी भी वस्तु को देखने के लिए या किसी भी बुक पढ़ने के लिए हमें क्या निकट दूरी क्या चाहिए कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए तो 25 सेंटीमीटर की दूरी आप लोग तो जानते हैं कि नेत्र की देखने की क्या दूरी है सबसे निकटतम दूरी क्या होती है ट्वेंटी सेंटीमीटर तो ट्वेंटी सेंटीमीटर तो देखने की दूरी हो गई तो हमें तो 25 सेंटीमीटर तो के तो हम क्या कह सकते हैं कि लेंस से वस्तु कहाँ से सिचुएटेड होगी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर तो ले तो लेंस से बिंदु यदि दूरी 25 सेंटीमीटर पर सिचुएटेड होगी तो फोकस दूरी कहाँ पर होगी उसे थोड़ा सा हम देख लेते हैं तो फोकस दूरी कहाँ पर होगी लेस देन 25 सेंटीमीटर फोकस होगी कैसे होगी वो उसे हम देख लेते हैं कि वस्तु कितना कहाँ पर है एफ वन टू एफ कैमिन के बीच में ना है तो यदि वस्तु को यदि ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर से ज़्यादा या 25 सेंटीमीटर होगा तो समझ जाइए कि वस्तु क्या होना चाहिए वस्तु फिफ्टी टू सिक्सटी चला जाए मान लिया जाए कि फोकस थर्टी सेंटीमीटर है ट्वेंटी से ज़्यादा है तो वस्तु कहाँ पर होगी 
थर्टी से सिक्सटी के बीच में न हो जाएगी क्योंकि वस्तु कहाँ रहनी चाहिए ये फिर वन टू एफ वन के बीच में तो वस्तु थर्टी टू सिक्सटी सेंटीमीटर है और हम लोग निकट दूरी कितना है मात्र ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर है हमारे पास जहाँ से हम लोग किसी भी वस्तु को स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं तो ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर यदि फोकस थर्टी सेंटीमीटर होगा तो ये तो संभव नहीं नहीं है तो इसीलिए फाइव सेंटीमीटर और फिफ्टी सेंटीमीटर जो ऑप्शन रहता है उसमें फाइव सेंटीमीटर सेलेक्ट हो जाता है फिफ्टी सेंटीमीटर वाला एलिमिनेट हो जाता है आप लोग रीजन समझ गए हैं कि 50 सेंटीमीटर वाला एलिमिनेट क्यों हो जाता है क्योंकि हमें फोकस दूरी कितना चाहिए लेस देन 25 सेंटीमीटर चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसका थ्योरेटिकल वर्जन देख लेते हैं तो थ्योरेटिकल वर्जन एग्जाम में या कुछ में देना होगा तो क्या हो जाएगा हम का किसका प्रयोग करेंगे उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे क्योंकि क्या उत्तल लेंस उसकी फोकस दूरी क्या होनी चाहिए ट्वेंटी सेंटीमीटर से कम रहना चाहिए तो फिर से हम देख लें तो क्या हो जाएगा कि हम उत्तर लेंस का प्रयोग करें क्योंकि उत्तर लेंस या कन्वेक्स लेंस क्या वस्तु से बड़ा तथा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है ये किस लेंस में संभव है सिर्फ उत्तर लेंस में संभव है उसकी फोकस दूरी क्या होगी लेस देन 25 सेंटीमीटर एक क्यों रहेगी आप लोग समझ गए कि क्यों रहेगी आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा